আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর গণিত বিষয় অনুশীলন 1.1 এর একটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা হবে তো গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে মৌলিক গুণনকে সাহায্য করে বর্গমূল করতে হয় তো আজকে আমরা দেখব যে ভাগ প্রক্রিয়াতে কিভাবে বর্গমূল নির্ণয় করতে হয় আর এর জন্য আমি 2 1.1 तो तुम्हें मिश्रण में धान्य कहने चाहिए, तब पर शंकर ने कहा वो तीन हजार नौ शो मुशुक्त। अच्छा भाग प्रक्रिया तो करते के लिए हमारे शोर पर तो हम डांस देखते के जुरा बनाए तो हमें तो बामे जो दी कौन एक तब उन एक तब शंकर था के तो उसे कहते हुए एक शंकर हमारे एक तब जुरा हिस्से भी धोने तो জোড়া শেষ ডান দিকে একটা দাগ দিতে হবে এবং এই নিচে একটা দাগ দিতে হবে ঠিক আছে এই নিচে দাগ দিতে হবে উপরে যাতে ছোট একটা জায়গা থাকে যাতে আমরা কিছু লিখতে পারি আচ্ছা এখন সর্বপ্রথম আমাদের এই দাগের ডান পাশে এক সংখ্যা লিখতে হবে এই সংখ্যাটা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী হবে সেই নিয়ম টাইম এখন বলে দেব হ্যাঁ এখানে আমরা এমন একটা সংখ্যা বসাবো যাই বসাই তাকে দিয়ে তাকে গুণ করতে হবে অর্থাৎ ওই সংখ্যাটা বড় করতে হবে বর্গ মানে তাকে দিয়ে তাকে গুণ এখানে যদি আমরা 7 বসাইতে চাই তাহলে 7 আর 7 গুণ করলে কত হবে 49 49 আমরা 49 এর নিচে বসাইতে পারবো না আমরা এখানে যে সংখ্যাটা বসাবো ওই সংখ্যাটা 49 এর উপরে যে সংখ্যা থাকবে এই সংখ্যাটা বড় হতে পারবে না সমান হতে পারবে এবং ছোট হতে পারবে ঠিক আছে তো আমরা এখন 7 যদি বসাইতে চাই তাহলে 7 এর বর্গ 7 গুণ 7 49 এখানে দিলে আমরা 39 এর নিচে 49 বসাইতে পারবো না তাহলে আমরা 7 এর কথা চিন্তা বাদ দিয়ে 6 এর কথা চিন্তা করি তাহলে 6 যদি বসাই তাহলে 6 এর বর্গ করলে 6 গুণ 6 36 তাহলে 36 তো এখন এই 6 বসানোর পর 36 বসাইছি আমরা এই 36 বসানোর পর 39 থেকে 36 বিয়োগ দিতে হবে বরাবর ভাগের নিয়ম সাধারণ ভাগটা আমরা ছোট ক্লাসে যেভাবে করেছি সেভাবে 39 থেকে 36 বিয়োগ দিলে হয় 3 আচ্ছা তো এখন এই ডান পাশ থেকে আমরা ভাগের নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যা কেটে নিতাম তো আমরা সাধারণ ভাগে একটা সংখ্যা কাটতাম তো এখন আমরা দুটো সংখ্যা কাটব জোড়া বানাবো জোড়া যেহেতু বানিয়েছি অতএব জোড়াই নিয়ে আসতে হবে এটা যেহেতু আমাদের বর্গমূল অতএব এই বর্গমূলের জন্য এই নিয়মটা আমাদের খেয়াল করতে হবে তারপরে আমাদের যেটা করতে হবে এইখানে একটা বামে নিচে দাগ দিতে হবে দাগ দেওয়ার পরে এই দাগের বামে কিছু একটা সংখ্যা লিখতে হবে সেই সংখ্যাটাও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সেই নিয়মটাও এখন আমরা দেখব এইখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 6 এই 6 কে আমরা সব সময়ের জন্য 2 দ্বারা গুণ করব এখানে যদি 7 পাই তাহলে আমরা 7 কে 2 দ্বারা গুণ করব এখানে যদি আমরা 8 দেখতে পাই তাহলে এখানে আমরা 8 কে গুণ করব 2 দিয়ে এখানে যদি আমরা 12 দেখতে পাই তাহলে 12 কে গুণ করব 2 দিয়ে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে 2 দিয়ে 6 কে গুণ করলে 12 পাচ্ছি ওকে এখন এই 12 এর পরে একটা সংখ্যা বসাইতে হবে এখন এই সংখ্যাটা আমাদের একটু চিন্তা ভাবনার উপরে ভিত্তি করেই বসাইতে হবে ঠিক আছে তো আমি একটু বলে নেই যে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি 12 এর পরে আমরা যদি একটা সংখ্যা 4 বসাইতে চাই হ্যাঁ তাহলে এখানে সংখ্যাটা কত হইল 124 এই 124 কে এই 4 দ্বারাই আবার তার মানে এখানে যদি আমরা 4 বসাই 4 দা এই 124 কে গুণ দিলে 496 আসে তো 496 তে এখানে বসানো যাবে না কারণ আমাদের উপরে আছে 369 অতএব তাহলে আমাদের একটু নিচে নামতে হবে অর্থাৎ এই 4 এর জায়গায় 3 চিন্তা করতে হবে তখন আমাদের বিষয়টা কেমন হয় দেখি 12 এর পরে 3 বসাইলে আসছে হচ্ছে 123 123 কে আমরা আবার 3 দিয়ে গুণ করব 9 3 2 6 3 1 3 হ্যাঁ 3 বসানোর ফলে কিন্তু আমাদের এই সংখ্যার সাথে মিলে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে 3 বসাই আর এখানেও তাহলে 3 বসাবো হ্যাঁ এই 3 দ্বারা যদি 123 কে গুণ দেই আমরা গুণ করে দেখেছি 369 চলে আসছে তো এখন আমাদের বিয়োগ করলে কত থাকে 0 ডান পাশে আর কোনো সংখ্যা নাই যে নিচে নিচে নিয়ে আসার মত অতএব আমাদের উত্তরটা হবে 63 তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে যে সংখ্যাটা ছিল 3969 অর্থাত 3969 এটার বর্গমূল ছিল 63 অর্থাৎ 63 আর 63 গুণ করলে 3969 হয় অতএব আমাদের আজকের এই অঙ্কের উত্তরটা হবে 39 সরি 63 উত্তর 
ঠিক আছে এই হচ্ছে একটা সহজ পদ্ধতির নিয়ম আমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবো ওকে ভালো থাকো সবাই